If we read through the scriptures, когда мы читаем в Писаниях, every time Yeshua showed up, каждый раз, когда появлялся Иешуа, something changed. То что-то изменялось. He is able to change our circumstances. Он может изменять наши обстоятельства. He's able to heal our bodies. Он может исцелять наши тела. He's able to bring peace to our soul. Он может дать мир нашей душе. For having a difficult time. Когда мы проходим через какие-то трудности. We're feeling bad. Плохо себя чувствуем. Things aren't going the way we would like for them to go. Обстоятельства не так, как нам хотелось бы. Yeshua can change our circumstances. Yeshua может изменить наши обстоятельства. He can change the way we feel. Он он может изменить наши чувства. He can change the way we think. Он может изменить наш наш образ мышления. And I want to pray this morning before we start. Поэтому я хочу помолиться прежде чем мы начнем. For all of us. За всех нас, for myself included, в том числе за себя, that we would receive the peace of Yeshua. Чтобы мы приняли мир Иешуа. And when we receive the peace of Yeshua, и когда мы принимаем мир Иешуа, its fullness, и полноту этого мира, its every aspect of our life, каждый аспект нашей жизни. He came to give us fullness of peace. Он да, он пришел дать нам полноту своего мира. So that we can trust him for everything. Чтобы мы могли верить ему во всем. So, Father, this morning. Поэтому отец в это утро. We come in the name of Yeshua. Мы приходим во имя Шо. And we receive shalom. И мы принимаем шалом. We receive peace. Мы принимаем мир. Your word says, if we trust in you with all our heart. Как твоем слове говорится, если мы доверяем тебе всем своим сердцем. And we do not lean on our own understanding. И мы не надеемся на свой разум. But we acknowledge you in all our ways. Но мы признаем тебя во всех наших путях. You will order our life. То ты упорядочишь нашу жизнь. So right now we acknowledge you, Father. Поэтому сейчас мы признаем тебя. Right now we acknowledge you, Yeshua. Мы признаем тебя, Иешуа. Right now we acknowledge you, Holy Spirit. И мы сейчас признаем тебя, Дух Святой. Father, Son, and Holy Spirit. Отец, Сын и Дух Святой. We thank you. Мы благодарим тебя. We receive from you today. Мы принимаем от тебя сегодня. Everything we have need of. Все, в чем мы нуждаемся. And we give you praise. И мы воздаем тебе хвалу. In the name of Yeshua. Во имя Иешуа. Amen. 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 This week we're going to be taking a look at faith and vision. На этой неделе мы будем смотреть на веру и видение. We're going to be considering what it means to walk in faith. Мы посмотрим на то, что значит ходить вере, верой. With vision. С видением. The Bible says. Как говорит Библия. That without prophetic vision. Что без пророческого видения. That people perish. Народ погибает. Because there are no boundaries. Потому что не существует никаких границ. The word of God Слово Бога is a lamp unto our feet является светильником для нашего пути and a light unto our path. Светильником для наших ног, для нашей стопы и светом для нашего пути. It's not one dimensional. И uh, это не в одном только измерении. It's a lamp unto our feet это светильник для наших стоп and a light for our path. и свет для нашего пути. If you've ever been walking in the dark, если вы когда-то ходили в темноте, where there are no lights, где не было никакого никакого света, but the small light you have in your hand, но в вашей руке был небольшой фонарик, and you put it down to look at your feet, и вы как бы смотрите себе под ноги, so that you don't stumble over something, чтобы ни за что не зачепить, зачепить. So the word of God is able to keep us from stumbling. И поэтому Слово Божье помогает нам не спотыкаться. Away, 
Но также вы можете вдаль направить светильник, фонарик, чтобы увидеть свою дорогу. То, что находится впереди вас. Поэтому Слово Божье дает нам видение того, что впереди находится. А также не дает нам спотыкаться в нашей как бы текущей ситуации. And so everything that we base our life on, поэтому все на чем мы основываем свою жизнь, then is to be based according to the word of God. Должно быть основано на слове Божьем, на соответствии со словом. And that doesn't just mean our understanding of the word of God. Это не просто значит наше понимание слова Божьего. But when we receive revelation. From the word of God, также когда мы принимаем откровения из Слова Божьего, just like with a lamp, также как в случае с светильником, we see what is in front of us. Мы видим то, что прямо перед нами. Oh, now I see. Oh, теперь я вижу. Now I get it. Я понял. Then we have to respond to what we see. И затем нам нужно откликнуться или прореагировать на то, что мы увидели. И уже жить с тем, что мы понимаем. Не просто видеть. Не только понимать, не только видеть. Но также испытывать на опыте. Если я никогда не воплощаю в жизнь то, что я вижу, тогда я не испытаю то, что будет в будущем. Поэтому с верой и видением у нас есть возможность принять откровение из Слова Божьего и испытать Его волю в нашей жизни. I was just reading this morning. Только в это утро я читал. Early this morning, as I was reading the Bible. Рано этим утром, когда я читал Библию, I heard the Lord speak to my heart. То Господь говорит к моему сердцу. To read from Psalm 75. Прочитать из 74-го псалма. Verse two. Второй стих. I don't know if the Lord ever speaks to you specifically. A verse to read. Не знаю, говорит ли вам Господь о каком-то псалме и определенном стихе, который нужно читать. But this morning, early as I was awake, но рано утром, когда я как только проснулся, the Lord spoke very clearly to me. Psalm seventy-five, verse two. Can you read it? Yes. God says, at the time I have planned. I will bring justice against the wicked. Or at the appointed time. You said it's 75-2? 75-2. When I select an appointed time, it is I who judge with equity. I know there's a difference in the Psalms sometimes. Mm -hmm. But what's the first one? 75, first verse. Uh -huh. The first verse says, We give thanks to thee, O God, we give thanks, for thy name is near. Men declare thy wondrous works. Verse 2, When I select an appointed time, it is I who judge with equity. Mm -hmm. 74-й Псалом, 2 3 ну, в основном 3 Когда изберу, изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. The thing that the Holy Spirit spoke to me то, что Дух Святой сказал мне, was for today. это относится к сегодняшнему времени. Was for daily bread. Это как хлеб насущный. Ишуа учил нас так молиться. Give us today Дай нам сегодня our daily bread. Хлеб наш насущный. Мы знаем о физическом хлебе, который мы едим. И мы знаем, что Слово Божье — это хлеб жизни. И 
я размышлял об, над этим стихом. And the Lord says, I have an appointed time. И Господь сказал, я изберу время. We know that the Father has appointed times. И мы знаем, что у Отца есть определенные времена. We've just celebrated Passover. Мы только что отметили Пасху. One of God's appointed times. Один из назначенных времен Божьих. The Feast of Unleavened Bread. Праздника пресноков. Soon we will celebrate Pentecost. Скоро мы будем отмечать Пятидесятницу. The coming upon of the Holy Spirit. Сошествие Духа Святого. The giving of the Word of God. И раздаяние Слова Божьего. These are appointed times. Это все назначенные времена. And God has appointed times. И у Бога есть эти назначенные времена. And they're always related to His people. И всегда это связано с Его народом. Receiving His purpose. Когда Его народ принимает Его цели. And His will. И Его волю. And so God has appointed times for His people. Поэтому у Бога есть определенные времена для своего народа. И почему так происходит? Чтобы его народ понимал его волю. И его цели. Just like for Jeremiah. Так же, как в случае с Иеремией. Just like for Isaiah. Или Исаи. Any person you can think of, Esther. Или же Есфир. Or Deborah. Или Девора. God had a purpose. У Бога была цель. He had a plan. У него был план. For their lives. На их жизнь. And he has a purpose and a plan for your life. И у него есть цель и план для вашей жизни. And when we recognize his purpose and his plan. И когда мы можем различить его цель и его план. And it becomes linked together. И это соединяется вместе. With the people of God, вместе с народом Божьим. When I fulfill my purpose, когда я исполняю мою цель, and you fulfill your purpose, и ты исполняешь свою цель, and we're all fulfilling the purpose of God, и все мы исполняем Божью цель, it becomes linked together, то все это сливается в одно, so that the purpose of God for His people is fulfilled. Так чтобы цель Бога для Его народа исполнилась. There are some very general purposes Существуют такие вполне общие цели, that all of us should fulfill. которые должны исполнить все мы. One very general purpose Одна очень общая цель is that we are all called. то, что все мы призваны We're all called to become like Yeshua. мы призваны к тому, чтобы стать как Иешуа. I want to talk about our calling. Я хочу говорить о нашем призвании. Because our calling is so important. Потому что наше призвание настолько важно. To walking with faith and vision. В том, чтобы жить в вере и с видением. Calling is not a trivial pursuit. Trivial. Trivial. Um, trivial is uh, unimportant. Just something that happens. Usual. Yeah, yeah, yeah. It's not. It's not just a normal thing. Mm -hmm. It's a very important thing. Призвание это не что-то такое повседневное. Это это очень большую важность играет. When we do not know our calling. Когда мы не знаем нашего призвания. When we do not know our purpose. Когда мы не знаем нашей цели. It would be like a driver то, falling asleep то это as будет... he's driving. Будет похоже на водителя, который засыпает во время вождения автомобиля. On a long, lonely hill. На каком-то какой-то холме, какой-то горе. In the middle of the night. Среди ночи, ночью темной. Driving. Он ведет машину. Sleepy. Спит. Not knowing where he's going. Не знает, куда он вообще едет. Can you imagine if you were to get on a bus? Если представьте себе, вам надо на автобус попасть. Driver, и вы спрашиваете водителя. Does this bus go to Vinitsa? <laughs> Едет ли этот автобус в Винницу? And the driver says, I don't know. Водитель говорит, я не знаю. 
Well, I want to get on the bus going to Venice. Ну понимаете, мне нужно же попасть на автобус, который едет в Венецию. Where are you going? Ну куда вы едете? I don't know. Я не знаю. Well, where are you going to take this bus? А куда ты вообще направишь этот автобус? I'm not sure. Да я не уверен. Are you going to get on the bus? Ты ты вообще водитель этого автобуса? Probably not. Наверное, нет. Not if you want to go to Venice. Нет, если ты как бы поедешь в Венецию. If you want to go to Venice, если ты хочешь поехать в Венецию, you will get on the bus when the driver says. То вы сядете на автобус, если вам водитель скажет. This bus is going to Venice. Этот автобус едет в Венецию. And that's why calling is so important. И вот почему наше призвание настолько важно. When we understand our calling, когда мы понимаем наше призвание, when I understand I am called, когда я понимаю, я призван, not maybe, не то, что как бы, ну, может быть, not someday, или какой-то день прекрасный, not hopefully, или, ну, надеюсь, but I am called by God. Но я призван Богом. Then there's something that happens inside of me. Тогда что-то происходит внутри меня. That gives me confidence in the living God. Что дает мне уверенность в живом Боге. Because he is a living God. Поскольку он Бог живой. He is alive. Он живой. His word is alive. Его слово живое. He is powerful. Он могущественен. His word is powerful. Его слово могущественно. When I understand that I'm called, когда я понимаю, что я призван, faith arises in me. То вера поднимается внутри меня. Because I have a purpose from the living God. Сколько у меня есть цель от живого Бога. I'm not just another person walking the street. Я не просто какой-то человек прохожий, какой-то незнакомец на улице. I am created in the image of God. Я создан по образу Бога. I have been redeemed by the blood of Yeshua. Я был искуплен кровью Иешуа. I have a purpose. У меня есть цель. My purpose is important. Моя цель важна. And nobody else can fulfill my purpose. И никто другой не сможет воплотить мою цель. So I must. Поэтому я должен. Fulfill my purpose. Исполнить свою цель. This is what understanding my calling does. Вот к чему приводит понимание своего призвания. It helps my faith grow. Это помогает моей вере расти. It causes me to get out of bed in the morning. И в результате чего я встаю рано утром. Sometimes earlier than I planned to. Иногда ранее, чем я планировал. And I get up. Я поднимаюсь. And I'm saying, today, God, I want to fulfill my calling. Я говорю, сегодня, Бог, я хочу исполнить мое призвание. Today I want to fulfill your purpose for my life. Сегодня я хочу исполнить твою твою цель для моей жизни. And every one of us. И каждый из нас. Has a purpose. У каждого есть цель. Every one of us is called. Призначение каждый призван. Calling means to call aloud. Призвание это значит призвать кого-то вслух. So Поэтому я могу кого-то из вас Alexander! призвать. Александр! Ты меня слышишь? Видите, насколько это важно? Watch Alexander's face. Так и посмотрите на лицо Александра. Александр! Александр! Потому что он знает, кто его зовет. Он реагирует, откликается. Когда мы знаем, что это Бог, который призывает нас, и мы откликаемся, то что-то внутри нас происходит, то, что раскрывает нас. И 
И мы говорим, да. Yes, God. Да, Бог. Yes, I want to serve you. Да, я хочу служить тебе. Yes, I'll do whatever you want me to do. Да, я сделаю, что ты хочешь. Every one of us has been called. Каждый из нас был призван. We may not have heard an audible voice. Возможно, мы не слышали такой слышимый голос. We may have heard an audible voice. А может, мы слышали голос слышимый. But when we know that it is God who has called us, когда мы знаем, что именно Бог призвал нас, something changes inside of us. То что-то внутри нас изменяется. Consider Moses. Ну, вспомните Моисея. He was called by God. Он был призван Богом. In Exodus chapter three. Исход третья глава. Do you remember the story? Помните историю? Moses is on the back side of the desert. Когда Моисей с, с другого конца пустыни находится. He's tending his father's anim- his father-in-law's animals. Он заботится об овцах, животных своего тестя. He's running from God. Он убегает от Бога. <laughs> But God finds him. Но Бог его находит. Because God has a call on Moses' life. Сколько у Бога было призвание для жизни Моисея. And Moses sees a bush that is burning. И Моисей видит горящий куст. It is not consumed. И который не сгорает. And the Bible says in Exodus chapter three. И как говорится в Библии в третьей главе исход. When God saw He had captured Moses' attention. Uh, то, что Бог пленил внимание Моисея. When God captures our attention, когда Бог пленит наше внимание, He communicates to us. То Он пытается что-то донести нам. He speaks to us. Он говорит к нам. He calls us. Он призывает нас. Завёк God нас. had captured Moses' attention. Бог uh, завлёк, uh, привлёк внимание Моисея. Has God captured Your attention? Привлек ли Бог ваше внимание? Recently? Недавно. Have you been reminded of your call? Uh, было ли такое напоминание вам о вашем призвании? What actually is suggested? В принципе, что имеется в виду? From Exodus chapter 3. Uh, исходя из третьей главы Исхода. Is that Moses turned aside to see the bush that was burning? То есть Моисей поворачивается, чтобы понаблюдать за этим горящим кустом. The Hebrew word there, и слово на иврите, которое там используется, to turn aside, чтобы повернуться, means that he considered everything else sour. Something like sour in his mouth. Uh, то есть, значит, uh, он uh, посчитал все остальное как чем-то кислым. Everything else he needed to do. Все, что ему нужно предстояло еще делать. Everything else he needed to take care of. Все, о чем ему следовало позаботиться. Became like something sour. Стало для него чем-то кислым. Maybe sour isn't the best word. Возможно, кислое это не очень такое хорошее слово для описания. Maybe something rotten in his mouth. Или же что-то сгнившее в его рту. Like 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 when you drink something как, может, вы что-то выпиваете, like very bad milk очень, очень прокисшее молоко, and you're например, like expecting something pleasant и вы ожидаете, что это будет хорошее молоко, and you drink it вы пьете его, and it's rotten оно уже такое, and you're <пух> have you ever done this? у вас такое было вообще? This is what's happening to Moses when he's called by God. Это же происходит с Моисеем, когда Бог его призывает. He sees this burning bush. Он видит этот горящий куст. But he has all of these responsibilities. Потом видит все свои ответственности, обязанности. And also fear. Также страх. Страхи. Moses is living in a lot of fear. Поскольку Моисею было много страхов. The, the fear of Pharaoh chasing him out of Egypt. Страх того, что фараон его выгонит из Египта. That he has never faced. He's never, he's never in, he's never, he's never made it clear. He's never cleared it up. Pharaoh still wants to kill him. И так 
Моисей не прояснил для себя эту ситуацию, и фараон все еще хотел его убить. And, and he's never dealt with this. Он так и не раз, разобрался с той ситуацией. But, but God captures his attention. Но все же Бог пленит его внимание. And so he turns aside. И Моисей поворачивается he в сторону. Focuses his attention. И сосредотачивает все свое внимание. That's when God spoke to him. Это был момент, когда Бог говорил с ним. That was a journey that Moses started on. И вот это путешествие, которое начало путешествия Моисея. To become confident in the things of God. В том, чтобы стать уверенным в Божьих вещах. Remember, Moses goes to the bush. Помните, Моисей идет к кусту. And he has a conversation with God. И у него происходит разговор с Богом. And the Lord says, "I want you to take your sandals off your feet." И Бог говорит: "Сними сандали со своих ног." For the ground that you're standing on is separated. Поскольку земля, на которой ты стоишь, отделенная. You see, God wants to separate us to His purpose. И понимаете ли, что Бог хочет нас отделить для своих целей? He wants us to be separated for Him. Он хочет, чтобы мы были отделенными для Него. Just like Moses. Так же как Моисей. So that, like Moses. I can fulfill God's will for my life. Поэтому так же как Моисей я смогу исполнить волю Бога. So that like Moses you can fulfill God's will for your life. И как Моисей вы сможете исполнить волю Бога для вашей жизни. But God's will is never just about me. И Божья воля не только во мне, на мне сосредоточена. It's always about us. Она всегда имеет отношение к нам. God's will is never just to exalt one person. Божья воля не только для того, чтобы вознести одного человека. God's will always includes His people. Божья воля всегда включает его народ. And so Moses is told by the Lord. Поэтому Господь говорит Моисею. I want you to take your sandals off. Я хочу, чтобы ты снял свои сандали. What do sandals represent? Что олицетворяют сандали? Protection. Yeah, yeah. Защита, barrier. Protection for the feet. Barrier. A barrier, barrier for the feet. Yes. What else do sandals represent? Obstacle. Fear to be injured. Yes. Yeah. What else do sandals represent? Что еще олицетворяет себе? Уверенность в себе. Confidence in yourself. Yeah. Confidence in yourself. Good. Да. Уверенность в себе. Правильно. Yeah. Just in case. If we just meditate for a moment. Если мы буквально на минуту задумаемся. If you took your shoes off. Если вы снимаете ваши туфли. Today. Ботинки ваши снимаете сейчас. What What would you have to do differently than if you had your shoes on. Yeah. Fire, there was a fire. You have to think, don't you, about why did God Ask Moses to take his sandals off. Нужно подумать об этом, почему Бог просил Моисея снять сандали. He had a reason. Была причина этому. He didn't just ask Moses to take his shoes off. Он не просто попросил Моисея снять его туфли. It was holy, holy. It was holy land. To trust the Lord. To trust Господу. the Lord. Yes. Moses had to put his trust in God. Моисей должен был возложить все доверие на Бога. He couldn't just run away quickly, could he? Он не мог просто после этого убежать быстро так, не так ли? He was surrendering his own ability. Он отдавал все свои способности. To walk. Способность ходить. You walk differently. Жить 
Вы живете по-другому. Без ваших туфлей. Есть очень много, о чем мы можем размышлять, вспомнить. И Бог хотел, чтобы Моисей начал возлагать свое доверие на Него. The Bible says, when he saw that he had captured Moses' attention, he spoke to him from the middle of the bush. The wording there is actually the middle of the middle. He wasn't just speaking to Moses from the bush. Он не просто говорил к Моисею из куста. He was getting right to the point. Он говорил как бы в самую точку, в цель. In the call, в призвание. He was speaking directly to Moses он говорил прямо к Моисею о его призвании. Like the Bible says in the book of Psalms. Как и Библия говорит в Псалмах. Deep calls to deep. Uh, Speaking of Yeshua who was to come. There's a depth of God that he wants to communicate to every one of us in the call. Moses later in a conversation with God says, God, you don't want to use me. Он говорит, Бог, слушай, ты что, меня хочешь использовать? Ты меня не хочешь использовать. Use somebody else. Так кого-то другого возьми. God, I, I, I don't speak well. Да я ж плохо говорю. He had fear. У него был страх. He had uncertainty. И неуверенность, неопределенность. He said, use Aaron. Да возьми Аарона. God says, I'm going to use Aaron. Бог говорит, я возьму Аарона. But I'm talking to you, Moses. Но я с тобой говорю, Моисей. <laughs> and so the Lord in the call deals with issues in our lives. Поэтому в призвании Господь разбирается с проблемами нашей жизни. When it says He spoke to Moses out of the middle of the bush, когда сказано, что Господь возвал к Моисею из среды куста. There's actually a word there. В принципе, слово там стоит такое. Like being accosted, what? being robbed. Robbed. Uh, what happens when three people find uh, a lonely person know, on the street and beat them up? Okay, accosted. Accosted or robbed? Yeah, accosted or robbed. Who? Mugged. Who? Who? Yeah. Yeah. Moses was. Yes. Yes. И когда Бог возвал, то есть слово там стоит такое, возвывает, вызывает к Моисею среды куста, то там стоит слово, которое используется также, когда ограбят человека, там бьют человека, нападают на такого одиночку. He was having an encounter with the living God. Короче, у Моисея был encounter с живым, с живым Богом. <laughs> That was to not be mistaken for anything else. И, конечно, он это ни с чем другим не спутал. It was shaking him to the core of who he was. You know what that's like? Maybe this has happened to you. Years ago, when my wife and I were first married, we moved into a home together and we had a dishwasher. И у нас была посудомоечная машина. Automatic dishwasher. Автоматическая посудомойка. Ставишь туда посуду. It would go through three cycles. И она проходит четыре цикла. The last cycle. Последний цикл, третий. Is a heating element which dries the dishes. Это процесс нагревания и высушивания. And my wife did not want to use it. И моя жена не хотела использовать этот цикл. To save money. Для того, чтобы сэкономить деньги. So after two cycles, Поэтому после двух циклов she opens the door она открывает дверь and lets the dishes dry from the air. и так, чтобы тарелки сами высыхали. So she puts after dinner the dishes in the dishwasher, и после обеда она ставит тарелки туда and I go to bed. 
А я иду спать. So I'm sleeping. Поэтому я сплю. After two cycles, После двух циклов she opens the door. она открывает дверь. I'm sleeping. А я сплю. In the middle of the night, Посередине ночи I get up я встаю, to get a drink of water. чтобы попить. And it's dark. А темно было. I cannot see. Я не могу видеть. And to get to the sink, и чтобы добраться до I have to walk past воды, the dishwasher. мне нужно было пройти. The door is open. Мне нужно было пройти в домойку, а дверь открыта. А я иду на полной скорости. Это не переводится. Ну, то есть, о, что это было? Что это такое? О, мое колено. The way my body was feeling и то, как чувствовало мое тело, возможно, так же самое себя чувствовал Моисей внутри. When God spoke to him out of the bush, Когда Бог проговорил к нему из куста, God was getting in to Moses. Бог как бы доставал внутренность Моисея. When God calls us, Когда Бог призывает нас, He wants to get in to us. Он хочет uh, войти в глубину нас. It's not something on the surface level. Это не что-то поверх на поверхности. That's why Yeshua said. Поэтому Иешуа сказал. You shall love the Lord your God. Ты возлюби Господа Бога твоего. With all your heart. Всем своим сердцем. With all your strength. Всей своей крепостью. With all your soul. Всей своей душой. With all your might. И всем своим разумом. Not some. Не некоторой. Not a little. Не немного. Not mostly. Не, ну, по большей мере. All. А все. And this is what's happening with Moses. И это же происходит с Моисеем. And when we're called by God, и когда мы призваны Богом, we're called to come and give all. Мы призваны прийти и дать все. Years ago, годы назад, when I was at the university, когда я был в университете, I was walking home late one night. Одну ночь я шел домой поздно. And the star was beautiful and bright. И на небе были красивые, яркие звезды. Я просто изумлялся, какое было небо красивое. И в моем сердце я просто поклонялся. Saying, night. И говорил, Господь, какая красивая ночь. Посмотри на небо. Какие звезды. И ты создал это все, Бог. И что-то внутри меня что-то внутри меня Just sprang out of me. просто из меня вышло. I was in an, выросло. In a wide open field. Я был тогда на поле. And I just got down on my knees. Я стал на мои колени. This is after I was saved. Это было после моего спасения. I'd been walking with the Lord. Я уже жил с Богом. But I just got down on my knees. Но я просто стал на свои колени. And I was kind of looking around. Посмотрел немножко по сторонам. To see if anybody was watching. Может, кто-то за мной наблюдал. But nobody, it was too dark. Rabbit, you know? So I put my... Yeah, the rabbits were watching. Какие-то кролики наблюдали за ним. I put my hands in the air. Я поднял свои руки. And I said, Father. Я сказал, Отец. I'll go anywhere. Я пойду в любое место. I'll do anything. Сделаю все. I'll be anyone. Стану кем угодно. You want me to be. Кем ты хочешь, чтобы я был? That's what happens when we understand we're being called by God. Вот что происходит, когда мы понимаем, что призваны Богом. That's what happens when we're confident that it is God who is calling. Это происходит, когда мы понимаем, что Бог призывает. Это же произошло с Моисеем. Он получил приглашение. Он был назначен. Он был призван. Он был призван. Вперед, вызван. 
хорошая картина, пример этому Лазарь. Он был мертв. Иешуа говорит, Лазарь, выйди. Видите, что именно таким призванием мы призваны. Это не просто кто-то к нам что-то сказал. Но живой Бог говорит вам, выйди. Fulfill the resurrection purpose of God for your life. И исполни цель, цель воскресения Бога для твоей жизни. And the reality of that type of calling И реальность такого вида призвания is what God wants us to be convinced of. Вот в чем Бог хочет убедиться. Think about Gideon. Вспомните Гидеона. Gideon is down in the wine press. Когда Гидеон у жернова был где там. He's hiding. Он прячется. And an angel of the Lord comes to him. И ангел Господень приходит к нему. And he says, "Hail, favored man of valor." И он говорит, "О, муж силы." And Gideon's like, "Где он с такой в непонятке? Кто муж силы?" Who are you talking to? Ты о ком говоришь? Поскольку у Бога что-то было для Гидеона. То, в чем Гидеон еще не был уверен. И Господь вывел его из убежища. И сделал его мужем сильным. Think about Esther. Вспомните Исфир. Who knows? Кто знает? Maybe you were born. Может, ты родилась для specifically for this time. Именно для этого времени. Specifically for this purpose. Ради этой цели. We have to believe. Мы должны верить. That God has a calling for us. Что у Бога есть призвание для нас. Many times we read the Bible. Часто мы читаем Библию. And we think, oh, that I could be like the men and women of the Bible. И мы думаем, о, если бы я только был таким мужем или женой, как в Библии. But it would never happen for me. Но это никогда не произойдет со мной. I want to tell you. И я хочу сказать вам, что Бог хочет, чтобы это было для вас. Ваше призвание настолько же важно, как призвание Есфир. И ваше предназначение настолько же важно, как Моисея. Потому что это о Hearing God, поскольку это все имеет отношение к слышанию Бога, and obeying Him, и послушанию Ему, and when we do, и когда мы так делаем, many Gideons, то много Гидеонов, many Debras, много Девор, many Esters, много Исфир, rise up, поднимаются. Amen, amen.